。王峰杀了你们的看守，逃了出去。我低估那个酒囊饭袋了，犯了一个致命的错误。李子木追他去了，绝对不能让他活着回到日本人那边去。我跟上官先过去，你告诉所有人准备待命。舅舅怎么到现在还没来电话？事情牵扯到钱姨，她毕竟是市府的秘书长。如果这件事情得不到妥善解决，苏市长、梅先生，包括我，都会成为日本人清洗的对象，而不再是合作者。这么严重啊？嗯，这一切都取决于川岛将军和李元浩的态度。现在。梅先生正在和川岛将军谈话，也许人就在上海有什么发现没有，排长？那个人非常狡猾，我们查遍了周边所有地方，都没有发现任何异常。特高课和宪兵队都在各处设置了检查站，所以他不可能从租界离开。而且他知道我们在四处找他，更不可能出现在公共场合。这唯一的可能，住宅楼。对啊，如果我是他的话，在这种情况下，我肯定会找个居民房躲起来。没错，而且他需要电话向外部联系，所以最有可能。外事公寓，这个毛峰对你们而言到底有多重要？他可能只是计划的一部分，但是自从和李子木见面以后，他就决定了李子木和他家人的安危。那我们要尽快找到毛峰。大家分散到各个路口，只要见到毛峰，格杀勿论。是。一会儿进去以后，我们分头在各个房间搜索，一旦发现毛峰，立刻动手。是是，走。应该是负责接应毛峰的，准备进行突袭。以我的枪声为准，一旦枪响，马上行动。袁科长，究竟怎样，你才肯相信我呀？秦秘书长，稍安勿躁。你的事情已经惊动了军方的高层，所以这一次的审讯，必须要有一个结果。如果是这样的话，冈村宁次将军会正面我的清白。科长，我们已经确定所有的事情就是他。既然如此，那你对前秘书长就不要客气了，安排人员严加审讯。李元浩，你不能这样对我！走，李元浩，不要走！冈村将军，是李元浩。
这这究竟是怎么回事啊？先别管怎么回事，既然已经死了，我们先撤。将军，这件事情我已经找过他们了，事情会得到妥善的解决的。可是我们目前还没有毛夫的下落。他死前来找过苏市长，苏市长已经派人让他永远的闭上嘴巴了。那影子公司的款项是不是毛夫？现在，关键是我们的安全。影子公司已经不重要了，将来我会找个合适的人选，加以弥补的。将军，那钱姨怎么办？这件事情我还没有想好。他毕竟是冈村宁次推荐的人。找到毛峰了吗？毛峰已经死了，不过是另外一批人动手的。怎么回事、啊？这里说话不方便，我们回去再说。那我通知唐顺之取消行动，然后跟你们会合。好。嗯。我先出去。嗯。喂。啊，是我。事情处理起来比想象中要棘手的多。您辛苦了。现在能够确认毛峰已经服毒自杀，可是关于钱姨，我们始终无法达成一个统一的意见。嗯，明白了。您需要我做什么？给川岛一个除掉钱姨的理由。好，请给我五分钟时间考虑一下。五分钟之后，我再打来。好。舅、就、舅、是、怎么说？他说。五分钟以后再打来。啊，让我单独待一会儿。嗯，那我在客厅等你。嗯，放心吧，一切都会解决的。嗯真的很抱歉，这一次是我们的失误，造成这样的结果。但是能不能告诉我们，这一切到底是怎么回事？说实话，我也被搞糊涂了。我们失去了一个重要的情报来源，不过好在危机已经解除了。毛峰既然对外求援。自然是找最信得过的人，可这人为什么要杀了他呢？还把县长伪造成服毒自杀的样子。虽然并不知道他们这么做的原因，但是也算是帮了我们一个忙。如果毛峰被救出去，后果难以想象。时间不早了，要不先各自回去吧。安生。你们俩送送。好，行。徐海峰说，江户同志要亲自询问这个毛峰，这个毛峰究竟掌握了什么秘密？毛峰都已经死了，现在问这些还有什么意义呢？只有知道真正的情况。我们才能做出正确的决定。好，我会把你的意见告诉徐海峰同志的。你可以明确的告诉他，他如果不肯告诉我实情，我会亲自和尚处长联系。我知道了。
。李子木是故意支开我们，方便跟上官景云谈话。他这么做没什么不妥。我认为，上官景云比李子木掌握更多的情报。看来你是有话要跟我说。我希望你能利用跟上官景云非同寻常的关系，打探出这个江湖的真实身份。我不可能利用上官静云来打听这个事情，绝对不行。我知道你担心的是什么。我要告诉你，这不是为了向上级交差，而是我要知道江湖的真实身份。你的意思是？我很好奇，有很多疑问。我们人力物力付出这么多，可在情报上却不及江湖的冰山一角。我越来越好奇，这个江湖到底是谁？我也想了解更多关于共产党。林队长，你作为党国的军人，说这话合适吗？干什么的？进去吧。没想到苏市长竟然会派你过来。我也没想到啊。苏市长和川岛将军做出这样的决定，想必你我都明白这意味着什么。我也不想在这样的情况下得到这种机会。或许就是因为这一点。正是他们俩气住你的原因，李元科长。如果方便的话，我想单独跟钱秘书长谈一谈。当然可以，如果你能说服他，按照我说的去做，什么条件，我都可以满足你。嗯，谢谢。嗯。科长，马上启动监听设备。我要知道他究竟怎么做。嗨，出去吧。怎么，苏市长他们不敢来见我，让你过来。钱秘书长，我想你现在还不明白自己的处境啊。处境，哼！李子航，我告诉你，他们不敢对我怎么样。我在特高科受的刑罚，他们将会以百倍来偿还。我提醒你一句。今天你很有可能不会活着离开这个房间。李子航，我敬佩你精明能干，但是在政治上你还没那么精神。即或是在日本，政治斗争也是存在的。我虽然。这是一个秘书长啊，但是我代表的是冈村将军的利益。没有他的命令，没人敢动我分毫。要是我今天不明不白的死在这里，川岛和苏市长也必须为我陪葬。冈村将军是不会来过问这件事情的。冈村将军现在正在忙着准备武汉的战事。而且我相信，在战后他一定会非常感谢川岛将军和苏市长，帮他秘密处理了这件事情。我不明白你在说什么。就像你刚才说的一样，在政治上我是个新人，但是在生意上，我非常有经验。你对于冈村将军的价值，就是保证他在上海的利益，而这点。在武汉战役后会发生很大的改变。
你是说，汪先生？不光是汪先生，到时候会有一大批观望的人会加入到新政府当中来，到时候你就失去了利用的价值。不过话说回来，在这之前，你还有价值。哼，人都死了，还有什么是值得我畏惧的？如果你要是这么想的话，我觉得你还有活的机会。嗯。嗯看来你有很多问题想要问我。为什么昨天晚上的行动我被蒙在鼓里？这并不能成为你犯错误的理由。你知不知道，毛峰的逃脱为我们带来多大的危机？这是我的错，我低估了他的能力。江湖同志为了挽回这个危机，冒着生命危险跟敌人周旋。江湖，我觉得你对我不信任。从我接受追风行动这个任务开始，尚处长就告诉我，要绝对服从江湖同志的领导，而一开始，就是你和江湖同志在取得联系。从来不肯告诉我关于他的任何信息，这究竟是为什么？昨天晚上，你袭击了敌人的物料厂，迫使田中信一把化学原料转移到军事仓库。你绑架了毛峰，为江户同志的行动做了掩护。江户同志的指令，我都传达得清清楚楚。除了毛峰逃脱，你都执行的非常完美。如果我知道毛峰的重要性，也不会做出那么轻率的决定。徐海峰同志，我想知道，为什么上级不让我和江湖同志取得联系？我想，这个问题应该由江科长来回答你。江科长。李远科长什么意见？将军，我不同意李子航的做法。钱一知道我们那么多的秘密，如果让他一直活下去的话，对我们而言，那可是一个潜在的危险。李处长，我们让你去找钱一，是让他写一份悔过书，并不是要保全他的性命。将军，钱一的势力错综复杂。他的死党并不仅仅只有毛峰一个人。如果我们贸然行动，一定会有人将这件事情报告给冈村将军。那到时候，您和苏市长，包括我立原科长，都会陷入被动的局面。那我们就把前一的死党全部予以铲除。啊，我觉得这样不妥。如果把事情闹大的话，新政府会陷入瘫痪的。可是前一确实掌握了我们很多的秘密，比如说影子公司。而且关键的是，钱一有可能是潜伏在我们内部的共产党情报人员。啊，将军，虽然我对钱一没什么好感，但是那要说他是共产党，我真不相信。李处长倒是非常的客观。既然将军和苏市长把这么重要的任务交给我，我一定会想出一个最有效的结果办法。您所指的最佳方案，是释放钱一？不仅要释放他，而且要让他官复原职，还要对外界说明，为了找出共产党的情报员，他配合立原科长演了一场苦肉计，终于找出了内奸。李处长，说说这个内奸是谁？警察局长，毛峰。
，关于江户同志的事情，我一会儿再跟你详谈。尚处长派我过来，就是要通知你，我们不仅要摧毁敌人化学武器的研究所，而且要通过置换敌人的实验数据，打乱日本人研究化学武器的进程。可是化学武器的研究专业性很强，以我们现在的能力，还没办法伪造出一份假的实验数据。上级已经考虑到这个问题。延安的专家组综合了最近一段时间截获的日军情报，费尽心血制出了这份文件，所有文字都翻译成了日文。不是我故意推脱，置换实验数据难度太大，我们只能见机行事。没错，复印计划的实验数据。对日本人来说非常重要，田中信一一定会随身携带，想要置换，确实有难度。是啊，如果无法进行置换，那就得想尽办法，销毁日军所有的研究成果。请首长放心，保证完成任务。另外，还有一件重要的任务要交给你。什么任务？追风行动结束后，你不必返回原部队。直接留在上海，执行保护中央特克情报员江户的任务。江科长，在我回答这个问题之前，我想请您告诉我江户的真实身份。如果我们实施你的方案，你能保证秦一不会出卖我们？请将军放心，秦一是个聪明人。您饶了他的性命，他一定会对您感恩戴德的。而且毛峰是他的部下，出了这么大的事情，他脱不了干系。更何况，立原科长手里掌握着他大量的证据，他不敢造次。可是影子公司的事情，根本就没什么影子公司嘛。将军。如果您相信我的话，我保证在三天之内消除掉所有关于影子公司的痕迹。这方面，你确实是行家。如果不相信你，我们也不会请你来处理这件事情。那就按李处长的意思办。哎，不过，释放前一以后，再也不能给他那么大的权利。财政。爱官、税务这方面，还请将军再考虑合适的人选。女处长，什么意见？我觉得可以暂时由立原科长带领，等新政府改制后再酌情分派。那就这么办吧。哎，是。这么说，江户是我们的一个情报组织，而不是某一个人的代号。你未来的任务。就是保护这个情报组织的安全。那这个江户的负责人是谁？我也不知道他的真实身份。不过尚处长吩咐过，如果时机成熟，他会主动联系你。要是江科长都不能回答你的问题，那我就更不知道了。我只是接受江户同志传递过来的情报，但并没有跟他直接接触的机会。江科长，请你转告尚处长，任务结束后，如果我还活着，我请求返回原部队继续战斗，请上级给予批准。嗯，把你留在上海，是经过组织认真考虑的，这也是江户同志的意见。任务必须完成，你也必须活着回来，这，也是命令。如果一直无法得到江户的情报，你准备怎么跟上峰交代？拖着吧。谢谢你。我也不想做伤害友军的事情。我们现在最重要的事情是携手粉碎敌人的风影计划，其他的事情先放放吧。
可是刘秘书那边，总要给他个交代。没关系，我再想想办法。如果你同意的话，我想把这件事情跟上官静媛商量一下，一起想个办法。你自己做决定吧，把握分寸就好。这是在做什么？哦，这是在为接下来的行动做准备。你们在制作特高课的证件，不然做你们上海站的。哎，李子木说需要特高课的帮助，原来是要假扮成特高课的人进入到里边。军事仓库管理非常严格。仅凭这几份证件，可无法进到里面去。这个李子木心里盘算着什么呢？嗯。街头暗语你都记住了吗？记住了。什么时候接头，由江湖同志决定；什么地点接头，也由江湖同志决定。绝对服从江湖同志的命令。既然是我负责保护他。这样的安排，未免也太不公平了吧！江户同志所肩负的使命，远远超出你的想象。我只能告诉你一件事情：江户同志，根据这次敌人调动兵力所掌握的军事情报，不仅协助了我军在武汉战役中进行兵力部署，而且对今后中央制定对敌作战方案起到了决定性的作用。李子木说：“什么时候回来了吗？”那倒没有交代，只不过李老板他交代过，如果你们来的比他早的话，这有一张图纸是他的作战计划。你怎么不早说呀？你也没早问啊。哎哎，哎，好了好了好了，给。这是军事仓库周围的部署，这几个画圈的地方，应该就是李子木认为有可能存储原料的地方。看来李子木早就已经安排了，在对物料厂行动之前，就已经着手下一步的布置。开心了。我记得刚见李子木的时候，他虽然聪明，但是没有现在的深谋远虑。看来这段时间他确实有很大的变化。哎，监视组那边对敌人的兵力布置有没有打探清楚？搞清楚了，那边一支长期驻扎一个中队的兵力，分为三个小队轮流值守。也就是说，每一班有五十四人执勤。不仅如此，还有一个小队负责外围的巡逻，一旦枪响，他们的兵力很快会集结到一百多人。这样的情况，即便我们能突围成功，也没有可能会完成任务。丰银行，之前知道这个地方吗？莫林路的尽头，租界和上海市区之间，他标注这个地方干嘛？这也是我想知道的。嗯，李处长，我一直把你当做对手看待，没想到在关键的时候。竟然是你救了我的性命，秘书长言重了，我只是尽我的本分。中国有句老话，叫大恩不言谢。你的这份恩情，我铭记在心。千万别这么说，赶紧上车吧。回家好好养伤。好。
子涵果然是一个不可多得的人才，怪不得川岛将军一直很欣赏他。科长，您之前并不是这么认为的。可是这次处理前移的事情，他完全站在一个客观的立场，没有掺杂个人的任何恩怨。如果换作是我的话，得知处死前移就能晋升为市秘书长的话，我绝对不会放过这个机会。看来，这个人野心并不大，但是他非常有能力。哦，科长，有个事情向您禀报。之前我们在租界发展的一群眼线，发现了一批行动可疑的人，现在正在全力追查他们的落脚点。是吗？这可是个好消息。告诉他们，只要他们找到那批人的落脚点，我会重重的奖励他们。嗨，是时候。给这些反日分子一个教训了。该做的我都做了，你们还要我怎样？帮忙帮到底，送佛送到西，这个道理你总明白吧？兄弟啊，对方是日本的特高课，他们知道了会杀了我的。弄小的吧，吴三，你什么意思？你怎么就知道，我们就不会杀了你啊？吴三儿，乱世谋生做点出格的事情，没人怪你。可你给日本人当走狗，这可就坏了规矩。我们是在给你一个重新做人的机会，事后保证你的安全。那我要离开上海，去香港避一避。早就知道你有这个想法。这个呢，是今天晚上到香港的船票。事成之后，你跟你老婆就可以离开了。怎么样？还有别的要求吗？我五三。没了，我做就是了。等谁呢？吓我一跳，来了也不告诉我一声。明明是你心不在焉的，还怪我。怎么样，他们？进去有一会儿了，估计差不多了吧。这个吴三啊，是个魂不吝，所以只有让阿德和小光这样的江湖人出面才会有效。嗯，哦，对了，许老板有没有跟你讲，昨天晚上多亏他们两个从毛峰家里边搜出来的文件，是他们两个放回去的。说了，许老板也真是够可以的，让我的朋友帮忙，还让他们瞒着我。怎么样？吴三同意了吗？嗯，他没得选，他只有这一条路可以走，不然在上海他根本活不下去。那就好。对了，汪姐最近怎么样？汪姐见你找我帮忙，不找他，很是生气，说了，等你空了，请他喝茶赔礼。得空我一定过去。嗯，那这儿就交给你和小光了。记住，一定要等到约定的时间。再让吴三去特高课领赏，你放心吧。那我先走了。唐顺之他们也该等急了，我们先走吧。好。大佐，事情变得有些蹊跷。警察局局长毛峰被认为是敌方的奸细，而秘书长钱怡则被无罪释放，还因为帮助特高课有功。而受了褒奖，真是可笑！毛峰怎么可能是敌方的间谍呢？据说特高克是得到了有力的证据，这些都是川岛将军还有李远浩他们负责的事情，我们没有必要过问。嗨
好了，哎，二十个证件，三辆车，足够了。非常好，一会儿阿杰会过来给我们送西装。啊，李子木真的要假扮特高课人员，进入军事仓库？你有什么问题吗？啊，当然有。虽然你们有特高课的证件，可是军事仓库不同于其他地方，即便是特高课的人进入军事仓库，他们也会打电话进行核实。如果我们所仿造的车牌正好在特高课待命，那么一切都暴露了。哎，我们不仿造车牌，那你们怎么进去啊？走进去啊？肯定是排长他们来了。我想这个问题排长会告诉你们的。排长昨天制定行动计划到很晚，所以今天一大早我们就开始部署了啊。今天一早就开始部署，难道你们今天就要采取行动？你猜对了，今晚就行动，坐吧。你行动应该跟我说一声的呀。我并没有独断，一切都还在计划中，你们随时可以提出意见。我知道，你们想要仿造特高课的人进入到里边，可是车辆的问题怎么解决？他们一定会打电话。到特高课的值班室核实，所以我们并没有准备伪造车牌。那你们打算怎么做？我们直接征调他的车辆。横风商贸，你想利用这个地方给特高课的人设置圈套？没错，如果不这样，我们根本没有可能假扮成特高课人员。可如何让特高课对横风商贸产生兴趣？我们已经控制了李元浩的一个眼线，他会向李元浩告发。恒丰商贸是我们的一个落脚点，可李元浩不会因为一个密探的告发就贸然行动，他可不会像某些人一样喜欢冲动行事。所以啊，你们策反的那名内奸这时候就派上了用场。首先你要告诉我你全部的计划。当然，毫无保留。哎呦，哎哎。大少爷，您这是怎么了？哎，两天没睡了，真有点扛不住了。要不然这样，您回家休息，这里我替您守着。哪敢有这样的奢望啊！我睡会儿，十五分钟以后叫我。嗯，好吧。所有的计划都告诉你们了，大家还有什么意见吗？我觉得可行。我们昨天晚上刚刚袭击了日军的物料厂，田中信一应该不会想到我们会这么快再次发动袭击。利用特高课袭击确实是一招妙棋，但是在你的整个计划当中，确实没有提到关于撤离的部分。我想知道战斗打响之后，面对一百多个全副武装的日军，你打算怎么撤退？